എൻ്റെ നാടു കുട്ടനാട് നെല്ലരയാണെൻ്റെ നാട് എൻ്റെ പാട്ട് നാടൻ പാട്ട് പൊന്മുളം കാടിൻ പാട്ട് ഓ പൊന്മുളം കാടിൻ പാട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് രസവട പരിപ്പുവടയില്ലേ നമ്മുടെ പരിപ്പുവടയാണ് രസത്തിനാർ തെട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ആലപ്പുഴയിൽ എത്തി കൂടെ ബിന്നിച്ചനുണ്ട് ബിന്നിച്ചനെ അറിയാത്തവരില്ല വളരെ നാടൻ രീതിയിൽ ബിന്നിച്ചൻ സംസാരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ബിന്നിച്ചൻ നമ്മുടെ അയൽവക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിന്നിച്ചിനൂടെ ആലപ്പുഴയിലെ തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കടയുണ്ട് ശ്രീ ബാലാജി ടീ സ്റ്റോൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് മറ്റു കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആലപ്പുഴയാണ് സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടില്ല എന്തായാലും ഫുഡ് വീഡിയോയിൽ വരും ഫുഡ് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷം കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വെളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പുതിയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക അപ്പോൾ എന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കൂടെ നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് ശ്രീ ബാലാജി ടീ സ്റ്റോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടികളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും ദോശയും രസവടയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞത് ബിനിച്ചിൻ്റെ അയലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വടയുണ്ട് പഴംപൊരി അല്ലോ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കാവ് വർത്താണ് അതുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം രാമചേട്ടനാണ് കാ ബജിയാണ് അല്ലേ അപ്പുറത്ത് വടയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആവാൻ വരുന്നു ഇവിടെ സാമ്പാർ തിളച്ചു മതി രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നാല് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ മാക്സിമം മാക്സിമം മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് മസാല ആണ് എൻ്റെ വൈകിട്ട് ആൾക്കാർ കുറച്ച് സീറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ക്യൂ ഇന്ന് കഴിച്ചോട്ട് പോകും തിരക്ക് എപ്പോഴും തിരക്ക് മനോജ് ബിന്നിച്ചിന്റെ സുഹൃത്താണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഇവിടെ ദോശയും രസവടയും അടുത്ത ചമ്മന്തിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ടേബിളിലുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കഴിച്ചോണം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് രാമചേട്ടൻ കാ ബജിയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ആലു ബജി ആലു ബജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ചെത്തിയിട്ട് മാവിൽ മുക്കി ചുടാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കടലമാവാണ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ കടലമാവ് ഒറിജിനൽ കടൽമാവിൽ മുക്കി ചുടാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചുട്ട് അങ്ങോട്ട് കോരിപ്പോ എനിക്കുള്ള ഐറ്റവും വന്നു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നമുക്കിവിടെ സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട് കൂടെ രസവട അടിപൊളി രസവടയാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ മനോരമയൊക്കെ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കും പ്രിയങ്കരം ബാലാജിയിൽ രസവട രസം രസകരം രസവട രസകരമായ രസവടയൊക്കെ കൂട്ടാം പക്ഷെ സാമ്പാറും ചമ്മന്തി ഇല്ലാത്ത ദോശ എന്ത് ദോശയാണല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് സാമ്പാറും ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിച്ച് സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് രസവട എല്ലാം പിടിക്കാം നല്ല നീളം ചമ്മന്തി തെട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് രസവട പരിപ്പുവടയില്ലേ നമ്മുടെ പരിപ്പുവടയാണ് രസത്തിനാർ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിക്കരുത് രമേശ് ചേട്ടൻ ഇതൊന്നും പറയില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് പറയുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വൽപ്പം രസവട പൊട്ടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ദോശ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതാ ആ സാമ്പാറിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി അതിനകത്ത് തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ആ രസവട ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ സാമ്പാറിൻ്റെ രുചി നല്ല തനി നാടൻ സാമ്പാറിൻ്റെ രുചി 
അതിൻ്റെ കൂടെ രസവടയുടെ രസത്തിൻ്റെ ചെറിയ പുളിയും രസത്തിൻ്റെ രുചിയും വട നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകത കിടും വീണ്ടും രസവട നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതെ വട അതിലിരിക്കട്ടെ സാമ്പാർ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതാ ഇതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിന് ഒരു ചെറിയ പുളിയുണ്ടല്ലോ ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ചെറിയ പുളി രസവടയുടെ രസത്തിൻ്റെ ആ രുചി ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി മുളക് ചമ്മന്തി ഇപ്പോഴാണ് ടേബിളിലെത്തിയത് അവനൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നിച്ച പുട്ടും കടലക്കറിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ദോശയും സാമ്പാറും ഈ മുളക് ചമ്മന്തിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കഴിക്കാം ആ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു വേറൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിനാണ് പറയുന്ന പിങ്കൽ ലിക്കിന് കൂട്ടുക സൂപ്പറാണ് സംഭവം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ രസവട എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു സ്വൽപ്പം രസവട തരട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ ശബ്ദനായി ഇരുന്നു പോകണ്ടേ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയണമല്ലോ പക്ഷെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് രീതി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പോകും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കഴിച്ചു പോയ ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ വേണ്ടത് നല്ല ചൂടൊരു ചായ അതാണ് രസവടയുടെ രുചി കാരണം ഞാൻ ഒരു രസവടയും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു ദോശയും സാമ്പാറും അല്ല ദോശയും രസവടയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മുളക് ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കിടും നല്ല ചൂട് ചായ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലേ ആറ്റുക ചായ ഒന്ന് ആറ്റി ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതാണ് പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനാണ് ഈ സാധനം അത് ഇതുള്ള കറികളുടെ കൂടെ ഈ ചായ കൂടെ ചെന്ന് ചൂട് ചായം കൂടെ വന്നാല് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം അതെ ഈ നാട്ടുപുറത്തുള്ള ചായക്കടയിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ട് പറ്റിയാൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും വായിച്ച് റേഡിയോ ഒക്കെ കേട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ആർക്കാവുള്ളത് അതെ 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 ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ രസകൂടെയാണ് ആ രസവും അയ്യോ സ്പൂൺ വേണ്ടായിരുന്നു രസവും വട എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് വട അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുക ദോശ പൊട്ടിക്കുക രസത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കൈ രസവും വടയും ദോശയും എല്ലാം കൂടെ മിനിച്ച മിനിച്ച കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട് വടയുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്തു വേണം എനിക്കൊരു ഉണ്ണിയപ്പം എനിക്കും കൂടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ചായ കുടിക്കണം ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കണം ദോശ കഴിക്കണം ആ പടയം അപ്പൊ ശ്രീ ബാലാജിയിലെ തുടക്കം ഗംഭീരമായി അല്ലേ അടിപൊളി തുടക്കം ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതാണ് പറഞ്ഞത് ജണ്ട് വരുന്ന എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് സന്തോഷ് സന്തോഷിട്ട് പറയായിരുന്നു പുതു തലമുറയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം 
പഴയ നമ്മുടെ നാടൻ രുചികളിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല പുതിയ രുചികളുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ നാടൻ രുചികൾക്ക് തനതായ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പുതിയതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും മായം ചേരാതെ ഇല്ല അതിലാണ് രുചിയുള്ളത് അതിലാണ് ഗുണമുള്ളത് മുളകുമില്ല സാമ്പാറും ഇല്ല ഒരു കറിവേപ്പില് പോലും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ആ ശർക്കരയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അവസാനം മധുരമായിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എന്ത് കൊടുത്താലും ചായലും ഉണ്ണിയപ്പം കാരണം വെച്ചാല് ആ ചായയുടെ ചായ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ആണ് അപ്പം മധുരമൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതാണ് മിനിച്ചിന്റെ ചാനലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണുക മിനിച്ചൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ നാടൻ രീതിയിൽ വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉടമയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോയും കാണുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതിലാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ടാവും അതെ നമ്മൾ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഭിന്നിച്ചിന്റെ സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി മനോജ് അതെ ഒരു കലാകാരനാണ് ഏഷ്യാനെറ്റില് ഏതാ കോമഡി സ്റ്റാർസില് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതെ നന്നായിട്ട് പാട്ടും പാടും കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടുമോ പാടാലോ എന്റെ നാട് കുട്ടനാട് നെല്ലരയാണ് എന്റെ നാട് എന്റെ പാട്ട് നാടൻ പാട്ട് പൊന്മുളം കാടിൻ പാട്ട് ഓ പൊന്മുളം കാടിൻ പാട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിൽ നല്ല ഒന്നാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബിന്നിച്ചിന്റെ കൂടെയും മനോജിന്റെ കൂടെയും നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡി